Mungu Nasema utajuaje kama tuko pamoja Katika safari ndefu ya kwenda mbinguni eh Utanitanguaje ndugu yangu na kuuliza niambie aye Uwezi kunitambua kama nimeokoka Kwa kunitazama sula yangu Uwezi kunitambua kama nimeokoka Kwa kunitazama maumbile yangu Wana asipiwe isiwe sababu Kukufanya uamini kuwa nimeokoka Ndomo mali yangu naweza kutamka Wana asipiwe kumezija okoka Utani tambu aje kama nimeokoka Niambie ya ye Dunia nzima Watu wote Tambueni leo Muhammad ya metiri Na ametuandikia tujue Mimi na wewe Ya kwamba adui wa mungu Mwenye ezi mungu Na adui wa jibrili Malaika Gabriel Na adui wa malaika Mikaeli Na adui wa mitume Wa Yesu Christo Huyo Ndiye Alia iteremusha kuruhan Mungu akamtuma mwanawe Alia ezaliwa na mwanamke Aitwae Mariam Alizaliwa chini ya sheria Sheria gani? Tourat Ili apate kuwakomboa Awa walio chini ya sheria Maana sheria imewafanya watumwa na wafungwa katika kuwabudu mashetani Na sheria hile diyo tegemeo la kuruhani Na sina njia ya kujifani Maana sina njia yangu mwenyewe Mbali njia yangu ni moja Njia yangu ni yesu Hallelujah Na sina shaka yeye ni kimuita buwana Na buwana wa moyo wangu Maisha yangu milele na milele Ijo ndijo Muhammad ya liambiwa Watakapo kuwa na shaka na kushindana na wewe Juu ya elimu hii Basi waite Waambie Walete watoto wao Na wewe mupeleke watoto wenu Nyinyi munao muamini isa Pelekeni watoto wenu Waite wake zao Na wao na wao na mweke wake zao Hapo Kisha muombe kwa unye nye kevu Dua ya kutaka lana Juu ya waongo wote Waongo wote Wasemao Yesu si mwana wa mungu Wote Watu wa mungu Kuna mmoja amesikiliza injili Ya kuruhan Kama tulivyo yubiri Ya nilivyo soma Basi ya kaniandikia message Ya kaniambia hivi Pastor Mzuri Sikia Suko pamoja Ya kaniandikia Pastor Mzuri Ni yule ambaye anapeana mawaitha ya dini Lakini Si yule ambaye Anazungumzia Madhebu mengine Pastor Muzu Pastor Muzuri Ni yule ambaye anazungumzia Mambo ya mawaitha ya dini Lakini si yule ambaye anaubiri Mambo ya madhebu mengine Uyo ni Pastor Muzu Uyo ni Pastor Muzu Kulingana na yeye Uyo ndiye pasta muzuri Amen Lakini Nikipenda wanadamu waelewe ya kuwa Mimi sitafuti Kuitwa pasta muzuri na wanadamu Amen Tuko pamoja Likuisha sema kitamu Wana menituma ili kukwaza ulimwemu Na ikiwa kuna mtu anatarajia kuwa nitaubiri Kulingana na vile yeye anataka 
inaweza kuwa hivyo ikiwa wewe umenituma lakini kama mwingine ndiye aliyenituma nitahubiri kulingana na yeye aliyenituma amen na sitajali cheo cha mtu wala umaarufu wa mtu yoyote tuko pamoja sitajali nini cheo cha mtu wala umaarufu wa mtu yeyote aitwaye mwanadamu amen nitahubiri kulingana na yeye aliyenituma anavyopenda aijalish vitakuudhi hiyo ni shauri yako vikikupendeza barikiwa haleluya amen tuko pamoja kwa hivyo ni lazima tuelewe lakini hiyo ni kawaida yeye anatafuta pasta wake mzuri basi ningependa tu ajue ya kuwa mimi si pasta wake mzuri na wala si pasta wake maana hakuniita aachane na mimi niliko toka yeye yeah, ajui na kule ninaenda pia hajui haleluya amen yeye yeah, aendelee kutafu na akae na yule wake mzuri na waache wale ambao na mapasta wabaya wakae na wao wabaya na hiyo si sawa kwani kuna dhambi sasa nilimuuliza swali nikamuuliza kwa sms kama vile aliniandikia nikamuuliza unajua maana yake dini ni nini aliniambia dini ni moyo wako mimi moyo wangu si dini we kama wako ni moyo wako ni dini we ni wewe lakini moyo wangu mimi si dini haleluya tuko pamoja moyo wangu una ushirika na Yesu peke yake tuko pamoja na hivyo ndivyo ilivyo ni kupungukiwa na kukosa ufahamu na kupotea na sijui maana kile ambacho kinakwaza ni vile nimehubiri kuruhani amen hicho ndicho kimeanza kufanya nini kukwaza mtu mahali sasa nimehubiri hii biblia miaka mingi na wanadamu hawakutaka kutubu nimeanza kuhubiri ushuhuda wa Muhammad juu ya Yesu katika kuruhani pia navyo hawataki kukubali basi ninaona nitasema kama Yesu kitabu cha Mariko moja amen unajua Yesu alisema nini Yesu alisema hivi Alisema Yohana Mbatizaji alikuja ali na hanywi mkasema ana pepo nitasema kama Yesu nimehubiri miaka mingi na Biblia watu na wanadamu hawakutaka kutubu wakasema ninaingilia mapasta na ninaingilia madhehebu ninaingilia dini wamekataa hiyo nimechukua kuruhani kama bwana alivyoniambia akaniambia we sasa chukua kuruhani labda watasikia hiyo nimechukua kuruhani ni ubiri ushuhuda wa Muhammad juu ya Yesu mwenyewe kuwa yeye ndiye njia kweli na uzima hakuna mwingine hai haleluya huo nao pia hawautaki sasa kile kitakuokoa mwanadamu ni nini kile kitakuokoa wewe mwanadamu ni kitu gani Yesu akasema Yohana mbatizaji alikuja hali na hanyu mkasema ana pepo mimi mwana wa Adamu nimekuja ninakula ninakunywa mnasema mimi ni mulafu kile kitakusaidia mwanadamu ni nini amen 
ni vizuri kujiangalia sana mwanadamu basi aliponijibu vile na mimi nikamwandikia nikamwambia basi yupo mwingine hapa ambaye ametumwa kuwahubiri watu wote wapate kutubu kwa kuwa mwenyewe anarudi kwa hukumu nikamfungia chapter na kujibu tena nikamwambia imekupasa kutubu haleluya amen sasa nilipohubiri biblia hawakuona dhambi zao wakatubu wana aliponituma kuhubiri ushuhuda wa Muhammad juu ya Yesu wakasema pasta amechanganyikiwa wakaenda kutafuta pasta yule ambaye hajachanganyikiwa kile kitakusaidia mwanadamu ni nini haya niambieni basi mnaona itazama na kunisikiliza mnataka nihubiri injili kwa kitabu gani encyclopedia Nipeni jibu na kile mtakacho niambia ni ubiri nacho nina hakika hata kama ni biology itashuhudia ya kuwa Yesu ni bwana na nitaileta hapa biology ikisema Yesu ni bwana physics nitaileta ukisema ni physics nitaleta hapa na science nayo itashuhudia ya kuwa Yesu ni bwana utajificha wapi jicho la bwana lisikuone wanasayansi wameandika wakasema wameona jiwe ambalo linakuja likiwa linakuja na spidi kilomita nyingi sana maelfu ya kilometers speed Ukrainian astronomers say an asteroid might collide with Earth in a couple of decades, a Russian news service reported Thursday. Space watchers from the observatory in the Crimean Peninsula said they discovered an asteroid about 1,345 feet in diameter, which they call 2013 TV-135, that is approaching Earth at a potentially dangerous trajectory. The astronomers calculated the date of a potential collision as August 26, 2032, the news service said, but they acknowledged the odds of an impact as 1 in 63,000. The force of such a possible collision could be the equivalent of setting off about 2,500 megatons of TNT. The discovery, which was made Saturday, was confirmed by two Russian observatories and by Italian, British and Spanish astronomers. A 400 meter asteroid is threatening to blow up the Earth, Russian Vice Premier Dmitry Rogozin, in charge of his nation's space research, wrote Wednesday on his Twitter account. Here is a super target for the national cosmonautics. Our seventh story out front, a giant asteroid heading towards Earth. You think it sounds like a science fiction movie, but the thing is is that an asteroid is powerful as several thousand atomic bombs, so planet destroying capability shot past Earth just last month and astronomers say that same asteroid may be coming back with a potentially dangerous trajectory. Now, all these chances may be rather small, but the truth is is that we don't really know where almost all of the asteroids are out there that could crush Earth and we wouldn't know in time to save ourselves. That's what some astronomers say and Tom Foreman is out front tonight. Tom It is pretty terrifying. You know, you think about it and people laugh and they say an asteroid, but then when you actually look at it, you realize this is deadly serious. It is if it ever happens. I mean, the truth is this is the big fear that at some point one of these things will come ripping in out of the cosmos and it will just slam into Earth with extraordinary force and boy, what a mess that would be. Now, the odds are not good that's going to happen, but NASA has a plan. They said, "Why don't you go out here and capture an asteroid?" 
and let's learn more about them. So how do we do that? What they want to do is launch a giant rocket that will carry up what they call an asteroid redirect vehicle, which is a fancy name for a robotic probe that would go blasting off into space with the most powerful solar electrical propulsion system ever. Now, it's not really going to go past the stars. We just use this to give you a sense of how many hundreds of thousands of miles it would go to try to find something really no bigger than this, about the size of two or three pickup trucks, although it would weigh more than a couple of locomotive engines. Now, this thing would be rotating in space. So what does our vehicle do when it gets there? I'm going to scale this down so you get a sense of it. As this redirect vehicle comes up, it deploys a giant technical space bag. And it slowly, over a period of hours, slides it over that spinning asteroid and squeezes down to stop the spin so they can control things. And then it all blasts back to Earth. More importantly, it blasts back to the moon, where it will go into orbit about 40,000 miles above the moon. And there, astronauts can visit it whenever they wish, Aaron, to study what's going on with that asteroid and learn more about it. It. And hopefully, in the process of doing all this, an asteroid doesn't come and you know blow us all out before sure. that. All right, but but they say this is going to cost a lot of money, eighteen billion dollars. We know what's going on in Washington. How do they justify it? Yeah, yeah they know taxpayers are unsepa. Some taxpayers say it's a boondoggle. Some would say it's a moon doggle. This is what the scientific community says. They look, we're going to learn a tremendous amount about propulsion systems, guidance systems, uh, solar energy, all sorts of things that really matter to us here on Earth. We will also learn more about asteroids. So if one does come our way, we'll have some idea of what to do with it. And maybe we'll find more minerals in there, more things about the history of the universe. The bottom line, they say, Aaron, is, yeah, it's a lot of money. But that's why we call it exploration, because you never know what you might find along the way that could be a tremendous benefit to all of us. Tom Foreman, thank you.
litapofika litaifunika dunia jiwe hilo ni nani wanasayansi wameona alafu kwa nini sayansi haisemi Yesu ni bwana patia Yesu makofi Eh ama sayansi wa kusema hiyo. Wameona ji linakuja raba. Bio. Speed haijawaonekana. Na sasa wanalipima, wanasema hili litakapofika duniani, dunia yote itafunikwa na ili jiwe. Jiwe hilo ni nani? Biblia inatuambia na yeye atakaposhuka hilo jiwe lililotengenezwa si kwa mkono wa mwanadamu Danieli anaongea hiyo na bi Danieli anasema kisha nikaona jiwe ambalo alikufanywa kwa mkono wa mwanadamu likaipiga ile sanamu ya Nebukadneza ikawa vipande vipande hata mahali pake sanamu ile ilipokuwa imesimama hapa kuonekana tena na hilo jiwe likawa mlima mkubwa likaufunika dunia na wanasayansi wameona kile Danieli aliona nane kama Yesu nane kama Simba wa Yuda haleluya niambieni kama mtaki nihubiri injili kwa Biblia mmekataa ni ubiri iliyoshuhudiwa na Muhammad ya kuwa Yesu ni Masihi mmekataa. Haya, niambieni ni kitabu gani nitaenda kuja nacho hapa hapa. Na nitakishoma hapa kikishuhudia ya kuwa Yesu ndiye simba wa Yuda. Hakuna mwingine. Na vitabu vyote vitasema hivi. Oh, nafikiri ni mchezo. Wanaandika wakidhani wana ujuzi mwingi, lakini kati kati wanakorogwa na roho wa Mungu wanashuhudia wenyewe ya kuwa yeye ni bwana wa mabwana. Sasa ni kitabu gani hicho utaniambia? Kama juzu lenyewe limekubali Yesu ni bwana, ni gani ingine wewe unataka kuniambia? <laughs> Patia Yesu makofi. Hey. Amen. Ah, bas. Ah hakuna dawa kweli. Amen. Hakuna dawa. Kile ambacho kimebakia ni yeye wa kuangamia angamie na wakupona afanye nini? Apone. Full stop. Sisemi vitu vya kubuni. And I'm not guessing. Kama ni darasani na mimi nilikuwa kama wewe. Nilisoma science, nilisoma physics, nilisoma history nilisoma social ethics nilisoma vyote hata mathematics nilisoma haleluya na baada ya kuwa nimesoma vyote niliviona vyote vinakiri ya kuwa Yesu ni simba wewe kama hukuona baki wewe bilia inasema hivi ya uchue kile nakwambia ni cha ukweli Biblia inasema na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu ni Bwana. Yule aliandika baolo jana ulimi hana goti. Alafu hata wale wanajitia ni wazimu wanajua kuwa yeye ni Bwana. Hata Muhammad kwa kupaga wa kwake kisha alitangaza ya kuwa ye Isa mwana wa Mariamu ndiye masi Sikusoma hapa. Alafu hata ukijitia mpinzani wa kweli ya neno la Mungu hakuna njia utatoboa ulimi wako utakiri na goti lako litapigwa. Kisha pamoja na kukiri na kupiga ile goti waenda jahanamu kwa sababu ulikataa kumwamini yeye aliye ni uzima wa milele. Amen. Kabla hatujasoma Mariko, hebu acha nikwambie kitu eh. 
Nimeendelea kuchunguza sana hii Qur'an. Lakini nataka uende na swali moja katika mawazo yako. Maana waandishi wa Biblia hawakuchanganyikiwa kama vile imetambua kuruhani imechanganyikiwa Muhammad vitabu vyake vya mwanzo niliposoma siku ya kwanza hapa anasema adui wa Jibril adui wa Mwenyezi Mungu adui wa mitume adui wa Gabrieli ndiye aliyeiteremsha kuruhani jiulize ni kuchanganyikiwa kuliko kukubwa kiasi gani huyu anayesema adui wa Mwenyezi Mungu adui wa Jibrili adui wa Gabrieli adui wa mitume ndiye aliyeiteremsha kuruhani alafu huko mbele aambie waarabu aambie waislamu yashikeni sana maneno yaliyoandikwa kwa kuruhani maana yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hebu niambie hiyo ni nini? Si kuchanganyikiwa huko? Sio kuchanganyikiwa huko? Na wezeji nije nikuambie huyu ni shetani. Aliyetupwa kutoka mbinguni akakataliwa na Mungu Mwenyezi na malaika wake watakatifu kisha niende mbele nije ni kuambie msikilize sana shetani yale anao kuambia yatakuokoa hebu fikiria siku changanyikiwa huko bas conclusion ama mkutasari ni ya kwamba kama hayo maneno ya kuchanganyikiwa sio Muhammad aliandika bas roho ya mpinga Kristo iliingia kwa Uislamu ili ijifiche ndani ya maneno ya Muhammad wapinge Yesu nami ninasema hivi watu wa Mungu ni wakati wa kujihadhari sana hizi ni siku za mwisho na mambo mengi ya kuchanganya imani ya mwanadamu yatatokea na tayari yamekwisha tokea nami nikaona katika ile njozi iliyoiona nikaona islam ni jina jengine sawa na majina haya One, illuminati Two, freemason Three, Masonic. Four. Devil worshipping. Five. Luciferians. It is another name among the universal names. Yeah, Illuminati. Now, walijitokeza kumpinga Yesu. Freemason wakajitokeza kumpinga Yesu Masonic wakajitokeza kumpinga Yesu Luciferians wakajitokeza kumpinga Yesu Kadhalika Islam ikajiunda na hao wapinge masii wa Mungu Kama ilivyo andikwa Qur'an na Waislamu wakadai ni kitabu chao kadhalika Illuminati wana Biblia yao Freemason wana Biblia yao Luciferians wana Biblia yao Masonic wana Biblia yao Devil worshipers wana Bible yao zote zikijitokeza zije lizipinge kweli ya Mungu iliyoandikwa katika kitabu hiki cha Biblia kama maneno yalivyoteremshwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu juu ya manabii 
ili wayaandike na vizazi vyote vya wanadamu wapate kuyapokea mausia ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Amen. Amen. Kuna kitu kingine aliniambia yule mtu wa SMS ya jana akaniambia tunajua ya kuwa Yesu ndiye aliyekuja zamani zile lakini sisi tunakifuata kitabu cha zamani tunajua Yesu ndiye aliyekuja zamani zile lakini sisi tunafuata kitabu cha Torati cha zamani na hata Torati Musa anashuhudia kuwa Yesu atazaliwa. Amen. Na ikiwa wanafuata Torati ya Musa basi wajue Musa anasema Yesu atakucha na yeye amekwisha kucha kwa ajili ya vizazi vyote vya dunia. Akaniambia pale ya kuwa kwa sababu njia ni nyingi za kwenda mbinguni. Aliambia njia ni nyingi za kwenda mbinguni. Kwa hivyo hata ukiwa Illuminati wewe unaenda mbinguni kulingana na yeye kiwa mchawi pia unaenda mbinguni maana hata waganga wanasema wanaomba Mwenyezi Mungu pia unaenda mbinguni kulingana na yeye tikia leo njia ni mbili tu tuko pamoja njia ni ngapi na njia ya kwanza ni Yesu Kristo mwana wa Mungu na njia ya pili ni ya jehanamu milele kwa moto hakuna njia nyingine zaidi ya hizo njia ni ngapi tu sasa mwanadamu chagua mwenye njia uipendayo ichague maana njia ni mbili njia sio nyingi njia ni mbili peke yake jehanamu milele uzimani milele full stop ama kuna njia nyingine nimesahau iko wanadamu siubiri ili nikubembeleze uokoke hapana bali ninakuhubiria ili ufanye uamuzi wewe mwenyewe njia utakayoishika Mariko moja mstari wa moja wakashika njia mpaka Kaprenaumu na mara siku ya sabato akaingia katika sinagogi akafundisha wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye hamri wala si kama waandishi na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu akapaza sauti akisema Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti Je umekuja kutuangamiza na kutambua unani mtakatifu wa Mungu Yesu akamkemea akisema fumba kinywa umtoke yule pepo mchafu akamtia kifafa akalia kwa sauti kuu akamtoka wakashangaa wote hata wakaulizana wakisema ni nini hii ni elimu mpya maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamti habari zake zikaenea mara kote kote katika inchi zote
kando kando ya Galilaya. Amen. Amen. Mariko anatuandikia akituambia na siku moja huyu Yesu anayekataliwa na ulimwengu wakiwa pamoja naye aliingia katika sinagogi na ndani ya lile sinagogi kulikuwa na mtu aliyekuwa na pepo mchafu mara punde alipomuona Yesu yule pepo ndani ya yule mtu akalia kwa sauti akasema tuna nini nawe mimi ninakujua wewe uyesu mwana wa Mungu aliyejuu je umekuja hapa sinagogini utuangamize Yesu akamkemea akamwambia quiet namazi pepo akafumba kinywa maana bwana mkubwa amekooa Yesu akamkemea akamwambia haraka mtoke mtu huyo Biblia inasema akamtia kifafa yule pepo akamwangusha chini yule mtu akalia kwa sauti kuu akamtoka akaenda zake na yule mtu akawa mzima amen amen watu waliokuwa katika sinagogi lile wakasemezana wao kwa wao wakisema eh mtu huyu ni wa jinsi gani maana hata mafundisho yake yanatutisha kwa kuwa anafundisha sawa na mtu aliye na amri si kama wanavyofundisha hawa waandishi wetu tena kwa uweza awaamuru pepo na pepo wanamtii na wanatoka watu Biblia inasema na watu wote wakamshangaa kisha wakatoka katika sinagogi kila mtu kwao na walipokwenda makwao wakaenda kutangaza kila mahali kando kando ya Galilaya wakisema yale walioyaona katika sinagogi siku ile amen ya kuwa kuna mtu amekuta na tumesikia anaitwa Yesu basi yeye ametufundisha si kama waandishi wetu ametufunza kama mtu mwenye hamri haleluya tuko pamoja na mtoto wa nyoka ninyo tuko pamoja nami ndio maana ninawafundisha kama baba yangu kwa sababu iliyo ndani yake kaingiza kwa mtu. Kwa hivyo nitafunza kama mtu mwenye hamri si kwamba nitafundisha kwa sababu kuna mtu ninaogopa hapana kama mtu mwenye hamri na si kama hamri nimepewa kwa jina la Yesu Haleluya Amen Na mamlaka niliyopewa ninayaelewa vizuri na ninayajua vizuri hata Obama usema na mamlaka lakini mamlaka ya Yesu ndani yangu Obama haingii yeye mwenyewe anayapitia sauti apende asipende lazima yainamie hakuna mfalme awezaye kuwa juu ya mamlaka ya Yesu haleluya watu wa Mungu ni kitu gani kinakutia uoga ndani ya moyo wako ni kwa sababu ya imani yako aba juu ya huyu Yesu ujamwamini Yesu kikamilifu ndipo sa utatishwa na watu ndipo sa utababaishwa na wanadamu 
riposa utababaisha na vituko vya dunia na utatetemeka mbele ya mashetani kwa sababu aujui sehemu ya mamlaka uliopewa ndani ya Kristo ni gani diposa unaona mwingine akakimbia akasema sasa kuruhani imeanza kusomwa sasa ndio tutalipuliwa tutalipuliwa huyo akalakona haleluya haleluya kifo ni kifo kiwe cha gurunedi ni kifo kiwe cha risasi ni kifo kiwe cha kujitia kamba ni kifo kiwe cha kuzama maji ni kifo cha kuliwa na mamba ni kifo cha kuhara mpaka ufe mpaka ufe ni kifo yani wewe ni mjinga sana ikiwa ulijidanganya ya kwamba kifo ni gurunedi peke yake ninataka nikwambie wewe ni mjinga unaweza ukanya ukanya mpaka ukafa pia ni kifo jinga wewe amini Yesu ende mbinguni wacha ujinga wako hapo unaweza ukanya eh ulikule mwenyewe tena ukanya ukanya mpaka Beni ulongo. Eh? Biblia inasema waongo, waizi, wachawi, waoga na waabuduo sanamu na washerati hawakuachwa. Hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Mwanadamu hata kama unajisikia una shingo ngumu kiasi gani au ndefu kiasi gani usipingane na neno la Mungu vunjika tetemeka ti sauti ya Bwana aijalishi yeye amekujia kwa njia gani vunjika maana kwa kuvunjika kwako utapona na uzima utaupata amen Amen. Twende kwa Kurani. Surati Ali Maida ni kitabu cha tano Kitabu cha tano juzuu la saba Tutaanzia mstari wa sita Nataka usikilize kwa makini sana maneno haya ambayo Muhammad ameyanakili hapa. Labda yatakusaidia. Labda yatakuokoa. Tasoma juzuu na wewe utasoma Biblia pale kwa niaba yangu. Amen. Yohana mtakatifu sura ya 14. Fungua hapa. Surati Al-Maida juzuu la sita kitabu cha tano katika Qur'an. Mstari wa sita unasema na tukawafuatishia hao Isa bin Maryam kuyahakikisha kuyakikish, yaliyo kabla yake katika Taurat na tukampa injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyo kuwa kabla yake katika Torat na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. Eh? Sema juzuu. Ndio nikauliza Jumapili iliyopita, ikiwa Kur'an Muhammad anakiri ya kuwa Yesu ni Masihi. Na pia anakiri ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kama tulivyosoma Biblia inatuambia Yesu ni mwana wa Mungu wewe usemaye Yesu si mwana wa Mungu where are you hauko kwa kuruhani na hauko kwa Biblia uko wapi wewe ndio unaitwa kafiri na hivi vitabu vyote viwili 
kufikia Yesu makofi mazuri wacha kufikia Yesu makofi ya kinyonge hivi wewe ndiye kafiri narudia 46 na, na tukawafuatishia au Isa bin Maryam kina nani wamefuatishiwa yani kwa lugha nyingine Muhammad anasema ataambiwa na Mwenyezi Mungu sema tukawapelekea Isa bin Maryam tuko pamoja Dio maana ya neno tukawafuatishia hao kina nani Wayahudi wa Israeli tukawafuatishia hao Isa bin Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati yeye Isa kwa wana wa Israeli apelekwe awahakikishie watu wa Israeli yaliyokuwa kabla yake Taurati ya Musa awahakikishie ya kuwa maneno yale yalinishuhudia kunihusu mimi ah jene na tukampa injili sasa injili ni ya nani eh tukampa nini Muhammad alipewa injili Lakini yeye mwenyewe anasema Isa bin Maryam tukampa injili Iliomo ndani yake hiyo injili iliomo ndani yake ndani ya hiyo injili uongofu uongofu Sema uongofu uongofu Hai Akaongeza Muhammad akasema juu ya uongofu na nuru sijiza Muhammad anasema hapa na nuru Hapa anaongea hapa Na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu kwa wacha Mungu Muhammad akafunga chapter four Mstari wa 47 Sikiza Sikiza maneno ya Muhammad vizuri Mstari wa 47 na wa hukumu Muhammad anasema nina wa hukumu watu wa injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake na wasio hukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio wapotovu Hai. nina wa hukumu watu wa injili kwa yale wanao ya hukumu ambayo hakuyateremsha Mwenyezi Mungu nao wakayahukumu kwamba ndio aliyoyateremsha na sio aliyoyateremsha kwa injili Muhammad anasema hao hao ndio wapotovu wanao kanusha injili wanaoikataa injili ya Isa bin Maryam hao wanaihukumu kinyume hao wanaikanusha hao ndio wapotovu Muhammad anasema hao ndio wapotovu watu wa Mungu ni kitu gani kinakutia uoga ndani ya moyo wako ni kwa sababu ya imani yako aba juu ya huyu Yesu 
ujamuamini Yesu kikamilifu ndiposa utatishwa na watu ndiposa utababaishwa na wanadamu ndiposa utababaishwa na vituko vya dunia na utatetemeka mbele ya mashetani kwa sababu aujui sehemu ya mamlaka uliopewa ndani ya Kristo ni gani ndiposa unaona mwingine akakimbia akasema sasa kuruhani imeanza kusomwa sasa ndio tutalipuliwa tutalipuliwa huyo akalakona haleluya haleluya kifo ni kifo kiwe cha burunedi ni kifo kiwe cha risasi ni kifo kiwe cha kujitia kamba ni kifo kiwe cha kusama maji ni kifo cha kuliwa na mamba ni kifo cha kuhara mpaka ufe mpaka ufe ni kifo yani wewe ni mjiga sana ikiwa ulijidanganya kwamba kifo ni gurunedi peke yake ninataka nikwambie wewe ni mjinga unaweza ukanya ukanya mpaka ukafa pia ni kifo jinga wewe amini Yesu ende mbinguni wacha ujinga wako hapo unaweza ukanya eh ulikula mwenyewe tena ukanya ukanya mpaka Beni ulong. Eh? Biblia inasema waongo, waizi, wachawi, waoga na waabuduo sanamu na washerati hawakuachwa. Hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Mwanadamu hata kama unajisikia una shingo ngumu kiasi gani au ndefu kiasi gani usipingane na neno la Mungu vunjika tetemeka ti sauti ya Bwana aijalishi yeye amekujia kwa njia gani vunjika maana kwa kuvunjika kwako utapona na uzima utaupata amen Amen. Twende kwa Kurani. Surati Al-Maida ni kitabu cha tano Kitabu cha tano juzuu la saba Tutaanzia mstari wa sita Nataka usikilize kwa makini sana maneno haya ambayo Muhammad ameyanakili hapa. Labda yatakusaidia. Labda yatakuokoa. Tasoma juzuu na wewe utasoma Biblia pale kwa niaba yangu. Amen. Yohana mtakatifu sura ya 14. Fungua hapa. Surati Al-Maida juzuu la sita Kitabu cha tano Katika Qur'an. Mstari wa sita unasema na tukawafuatishia hao Isa bin Maryam kuyahakikisha kuyahakikisha yaliyo kabla yake katika Taurati na tukampa injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. Eh? Sema juzuu. Na ndio nikauliza Jumapili iliyopita, ikiwa Qur'an Muhammad anakiri ya kuwa Yesu ni Masihi. Na pia anakiri ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kama tulivyosoma Biblia inatuambia Yesu ni mwana wa Mungu wewe usemai Yesu si mwana wa Mungu we are you hauko kwa kuruhani na hauko kwa Biblia uko wapi 
wewe ndio unaitwa kafiri na hivi vitabu vyote viwili pia Yesu makofi mazuri wacha kutafia Yesu makofi ya kinonge hivi wewe ndiye kafiri narudia 46 na, na tukawafuatishia au Isa bin Maryam kina nani wamefuatishiwa yani kwa lugha nyingine Muhammad anasema akaambiwa na Mwenyezi Mungu sema tukawapelekea Isa bin Maryam tuko pamoja ndio maana ya neno tukawafuatishia hao kina nani Wayahudi wa Israeli tukawafuatishia hao Isa bin Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati yeye Isa kwa wana wa Israeli apeleke awahakikishie watu wa Israeli yaliyokuwa kabla yake Taurati ya Musa awahakikishie ya kuwa maneno yale yalinishuhudia kuniusu mimi ah jene na tukampa injili sasa injili ni ya nani eh tukampa nini Muhammad alipewa injili lakini yeye mwenyewe anasema Isa bin Maryam tukampa injili iliyomo ndani yake hiyo injili iliyomo ndani yake ndani ya hiyo injili uongofu uongofu sema uongofu uongofu ha akaongeza Muhammad akasema juu ya uongofu na nuru sijiza Muhammad anasema hapa na nuru hapa anaongea hapa na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu kwa wacha Mungu Muhammad akafunga chapter four. Daru 47 Sikiza Sikiza maneno ya Muhammad vizuri Daru 47 Na wahukumu Muhammad anasema ni na wahukumu watu wa injili Kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake Na wasio hukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio wapotovu nina wahukumu watu wa injili kwa yale wanao ya hukumu ambayo hakuyateremsha Mwenyezi Mungu nao wakayahukumu kwamba ndio aliyoyateremsha na sio aliyoyateremsha kwa injili Muhammad anasema hao hao ndio wapotovu wanaokanusha injili wanaoikataa injili ya Isa bin Maryam hao wanaihukumu kinyume hao wanaikanusha hao ndio wapotovu Muhammad anasema hao ndio wapotovu Tare wa sabini unasema tulifanya agano na wana wa Israeli 
na tukawatumia mitume kila alipowajia mtume kwa wasio yapenda nafsi zao wengine waliwakanusha na wengine wakawaua ni kweli urongo ni kweli urongo tunakubaliana na Muhammad walipotumiwa na mitume kina Petro baada ya Yesu walipoyazungumza mbele ya masinagogi na katika mikutano yao ya masokoni wakishuhudia habari za Yesu kina mitume yale walioyasema mitume ambayo wayahudi hawakuyapenda waliwageuka wakawatia magerezani wakawaua na wakafanya kila aina ya ubaya ni kweli si kweli hiyo kwa mujibu wa Biblia tuko pamoja na Muhammad haleluya tuko pamoja hai twende mstari wa sabina tano. lakini kabla hatujaenda kwa sabina tano, tuendelee sabina moja. na wakadhani kuwa apata kuwa majaribio basi wakawa vipofu na viziwi kisha Mwenyezi Mungu akawapokelea toba zao kisha tena wengi katika wao wakawa vipofu na viziwi na Mwenyezi Mungu ni mwenye, mwenye kuyaona hayo wayatendayo Sabini na mbili hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu na hali Masihi mwenyewe alisema enyi wana wa Israeli muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi kwani anaye mshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ata atamwarimishia pepo na mahala pake ni motoni na walio dhulumu hawatakuwa na wakuwa nusuru soma Yohana 14 na mstari wa kwanza nataka kudhibitisha maneno ya Muhammad hapo anamaanisha nini hiyo ndi kulingana na Yohana 14 mstari wa kwanza soma nitasoma Yohana mtakatifu Mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo nami niendako mwaijua njia Tomaso akamwambia Bwana sisi hatujui uendako nasi twaijuaje njia Yesu akamwambia Mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi Amen. Amen. Muhammad anataka kumaanisha nini? Yesu akawaambia Msifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Amen. Tuko pamoja. Mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Kwa sababu Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi na kama sivyo ninga liwaambia. Haleluya. Na hivyo ndivyo anavyosema tunataka kuisupport point yake na kusema ya kuwa yeye Yesu alisema Enyi wana wa Israeli mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi Mola wenu mlezi. Amen. Hai. Mstari wa sabina tatu Kwa hakika fungua matayo nane Kwa hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni watatu wa utatu. Hali hakuna Mungu ila Mungu 
mmoja na ikiwa awaache hayo wanayosema kwa yakini itawakamata adhabu chungu wale wanaokufuru sikia Muhammad anakanusha neno la Yesu analosema juu ya baba mwana na roho mtakatifu amen analikanusha nini niliwaambia Jumapili iliyopita ya kwamba huku nikupitiliwa na kukosa ufahamu si Muhammad anapitiliwa peke yake watu wengi wanapitiliwa amen na wanakosa ufunuo wa maandiko tusomee tusomee Matthew chapter 28 ili sasa tudhibitishe ya kuwa Muhammad anapitiliwa na kuchanganyikiwa Yesu mwenyewe anayatamka sio watu wanasema Yesu mwenyewe anazungumza katika kitabu cha Mathayo 28 haya tusomee mstari wa 19 Mathayo 28 mstari wa 19 basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen amen si watu wanasema kulingana na Muhammad Yesu mwenyewe anasema Amen. Kwa hivyo tunakanusha na maandiko. Yesu anasema basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hata Waarabu tumeamuriwa na Yesu tukawafanye kuwa wanafunzi wa Yesu. Hata Waislamu Yesu ametutuma kwao tuende tukawafanye kuwa wanafunzi wa Yesu. Hata mabudha tumetumwa kwao twende tukawaambie mabudha wafanyike kuwa wanafunzi wa Yesu Hata wahindi wanawabudu ngombe Yesu ametuambia twende kwao enendeni kwa mataifa kwa mataifa yote Tuko pamoja Kwa wahindi tutaenda Arabuni tutaenda Amerika tutaenda kwa wachina tutaenda kukisema shong 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 huko wafanyike kuwa wanafunzi wa nani wa Yesu kisha tutawabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu maana pasipo huyo roho sisi hatuwezi neno lolote haleluya na wala pasipo huyo roho hatuwezi kumuona Mungu ah patia Yesu makofi mazuri tano sikia maneno ya Muhammad Masi mwana wa Mariam si chochote ila ni mtume wamekwisha pita mitume kabla yake na mama yake ni mwanamke mkweli wote wawili walikuwa wakila chakula angalia jinsi tunavyo wabainishia haya kisha angalia vipi wanavyo geuza haya fungua kitabu cha Yohana kumi haleluya wangapi wanabarikiwa na hii inapendeza kabisa apewe Yesu makofi haya tusomee tunataka kuprove Muhammad kuwa sasa roho ya udanganyifu roho ya kumpinga Yesu imemuingia 
ikiwa yeye ndiye aliyeandika hizi haya ama hii haya soma mstari wa saba na paka wa kumi. basi Yesu aliwaambia tena amin amin nawaambieni mimi ndimi mlango wa kondoo wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi lakini kondoo hawakuwasikia oja twendeni taratibu tusiende mbio ama sivyo jamani twende pole pole haya turudi kwa ile haya ya Muhammad masi mwana wa marihamu tano si chochote ila ni mtume wamekwisha pita mitume kabila yake haya rudia tena pale mitume waliotangulia Muhammad aliyowaona wamemtangulia Yesu Yesu anazungumza habari zao waliomtangulia ongea tena rudia basi Yesu akawaambia tena amini amini na waambieni mimi ndimi mlango wa kondoo wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi haya wote walionitangulia aliyowaona Muhammad Yesu anasema ni wevi na wanyang'anyi Tuko <laughs> pamoja atusingizi ni juzu inasema masi mwana wa Mariamu si chochote ila ni mtume wamekwisha pita mitume kabla yake Yesu naye anasemaje juu ya wale waliopita kabla yake rudia basi Yesu aliwaambia tena amini amini na waambieni mimi ndimi mlango wa kondoo wote waliotangulia ni wevi na wanyang'anyi lakini kondoo hawakuwasikia mimi ndimi mlango mtu akiingia kwa mimi ataokoka ataingia na kutoka naye atapata malisho amen And malizia kumi mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tena patia Yesu makofi twendeni pole pole Muhammad anasema roho ya udanganyifu inamuingia roho ya kumpinga Yesu inamuingia Muhammad anasema surati Al-Maida kitabu cha tano juzuu la sita aya ya sabina tano Masi mwana wa Mariamu si chochote ila ni mtume wamekwisha pita mitume kabla yake Yesu mwenyewe akashuhudia katika Yohana haya angalia sura hiyo hiyo surati Al-Maida kitabu hicho hicho cha tano juzuu la saba mstari wa moja na kumi sikia maneno ya Muhammad mwenyewe ikiwa Yesu masi Yesu Isa mwana wa Mariamu si chochote sikia yeye mwenyewe anarudi kuandika hapo hapo mbele tena kule amesema si chochote ah changanyikiwa huko sasa Muhammad asiye chochote anarudi tena na mkiri mstari wa moja na kumi. Na pale Mwenyezi Mungu ataposema Ewe Isa bin Mariam kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokutia nguvu kwa roho mtakatifu ukazungumza na watu katika utoto na utuuzima. Ah. Na kisha si chochote huyo eh? Na nilivyo kufunza kuandika na hekima na Taurati na injili. Na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu 
mimi Mwenyezi Mungu na ulipo waponesha vipofu na wenye ukoma kwa idhini yangu na ulipo wafufua wafu kwa idhini yangu na nilipo kukinga na wana wa Israeli ulipowajia na oja zilizo wazi na wakasema waliokufuru miongoni mwao haya si lolote ila ni uchawi mtupu yeye Muhammad anayesema wewe Isa tena nikakufanya viwete wakatembea vipovu wakaona kisha si chochote huyo huyo bado si chochote pepo mchafu si chochote huyo si chochote huyo ambaye anaandika mwenyewe Muhammad na kusema na Mwenyezi Mungu akaniambia sema Isa mwana wa Mariamu nilipokutia nguvu ukatengeneza kandege kwa udongo kakapuliza kakawa hai ikawa ndege hiyo ana proof na anakubali ya kwamba kama maandiko yasemavyo kitabu cha Mathali nane hakuna chochote kilifanyika na kikaumbwa pasipo yeye Isa mwana wa Mariamu ana proof ya kuwa yeye Isa mwana wa Mariamu ni muumbaji kwani ni nani atengeneza udongo mfano wa ndege apulize na awe ndege aanze kupuruka kama sio Mwenyezi Mungu na kama Mungu ayuko ndani yake ah amen ashakubali tayari hapa ashakubali ya kuwa yeye ndio king of kings na ndiye muumbaji nataka ku prove methali nane methali kungua methali kitabu cha methali mlango wa nane kuanzia mstari wa kwanza je hekima hali ufahamu hatoi sauti yake juu ya mali juu ya mahali palipo inuka karibu na njia penye njia panda ndipo asimamapo karibu na malango mahali pa kuingia mjini mahali pa kuingilia malango anapiga kelele enyi watu nawaita ninyi na sauti yangu ni kwa wanadamu haya soma mstari wa mbili Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Ehe. Kabla ya matendo yake ya kale. Kabla ya matendo yake ya kale. Ehe. Na likukuta tokea milele tangu awali. Kabla haijakuweko dunia. Na litukuka tokea milele tangu awali. Kabla haijakuwapo dunia ehe wakati visipokuweko vilindi na nalizaliwa wakati zisipokuweko chemichemi zilizojaa maji wakati visipokuwapo vilindi vya maji mimi nalizaliwa wakati nizitipokuwepo chemichemi zilizojaa maji twende kabla milima haijawekwa imara kabla ya vilima nalizaliwa kabla ya milima haijawekwa imara kabla ya uumbaji haujafanyika haleluya amen ehe alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia ndio alipozithibitisha mbingu na alikuwako alipozithibitisha mbingu na alikuwako ni nani mwenye kudhibitisha mbingu na ni nani aliyekuweko baba na mwana sema baba na mwana haleluya alipopiga duara katika uso wa bahari alipofanya imara mawingu yaliyo juu chemichemi za bahari zilipopata nguvu alipoipa bahari alipoipa bahari mpaka wake kwamba maji yake ya siasi amri yake alipoiagiza alipoiagiza misingi ya inchi ndipo 
nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi kama stadi wa kazi engineer ah nikawa furaha yake kila siku nikifurahi daima nikawa nikawa furaha yake kila siku nani huyo Yesu akawa furaha ya baba kila siku akimtazama mwanawe yeye ana smile anacheka mpaka jino la mwisho linaonekana furaha yake kila siku ehe nikifurahi daima mbele zake nikifurahia dunia inayokaliwa na watu na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu amen tokea mwanzo mimi nilitukuka na nilikuwa pamoja naye katika njia yake na wakati vyote vilivyokuwa vinafanyika anasema mimi nilikuwa pale pale kama study wa kazi kama engineer wa kandarasi ya kuumba milima na mabonde ya kufanya ndege waangani na miti wa kufanya bahari na kuiwekea mipaka wa kuumba samaki wa baharini haleluya nilikuwa pale kama engineer ah si kama foreman foreman ni kama mtu foreman si kama foreman but kama engineer haleluya amen tena naongeza anasema nilikuwa furaha yake kila siku furaha yake furaha ya baba mimi nani neno nani neno ah jameni neno lile ni lipi baba akisema nimesema kuwe milima neno milima anatengeneza furaha ya baba anacheka milima imetengeneza ah akisema viwe vilindi vya maji neno linafanya vilindi vya maji baba anafurahi Fundi engineer engineer Ah jemeni amuelewi hii maneno ama namna gani Si kama foreman engineer sema engineer Yes Baba akisema na kuwe bahari neno anaingia bahari na kuwa engineer paka alipomaliza dakika ya mwisho siku ya sita akamwita mwana na roho mtakatifu wakakaa meeting wapige ramani maana kazi ya ujenzi kandarasi imeisha haleluya miti tayari samaki baharini tayari e, mboga za majani tayari kila kitu milima tayari mabonde tayari chemi chemi za maji tayari usiku tayari muchana tayari wakakaa mesani baba akasema sasa siku ya sita na tuumbe mtu kwa mfano wetu ni wangapi yao au ni wangapi na tuumbe mtu kwa mfano wetu ni wangapi ni wangapi ama biblia inasema akasema naumba mtu kwa mfano wangu alisema hivi Alisema nini Fungua kwanza Usiseme tumeyakelea Kitabu cha mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 Ndio Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu Yes Kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani Dio. na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi amen haleluya tumfa na tumfanye mtu na wakafanya mtu mtu wa kwanza akaitwa adam amen hai tuko pamoja Ustari wa moja na kumi. Sasa nasoma tu kwa ustadi. Na pale Mwenyezi Mungu ataposema, Ewe Isa bin Maryam, 
Kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokutia nguvu kwa roho takatifu ukazungumza na watu katika utoto na utuuzima na nilivyokufunza haleluya na Yesu mwenyewe akasema mimi siashuhudi maneno yangu mwenyewe kama baba aniamuruvyo ndivyo mimi nisemavyo haleluya kwa hivyo Muhammad anakiri ya kwamba akafundishwa Isa mwana wa Mariamu na nilivyo kufunza kuandika na ekima na Taurati na injili aliandika vipi Taurati na yeye alikuwa hayuko kabla wakati wa Musa Yesu anakiri maneno haya akiwaambia wana wa Israeli na Wayahudi Huyo Musa Mnae sema ni nabii wenu kabla ya Musa mimi nilikuwa haleluya na maneno aliyowaambia yeye Musa si maneno yake ni maneno yangu haleluya kwa hivyo Muhammad anakiri vizuri ya kwamba alishuhudia Musa Isa akiwa katika enzi ya baba kabla ya zaliwe kwa uweza wa Roho Mtakatifu alishuhudia Musa nabii Musa akaiandika Torati kwa amri yake Amen Na ndivyo anavyosema na injili na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu na ulipowaponesha ulipowaponesha vipofu na wenye ukoma kwa idhini yangu na ulipofufua wafu Muhammad anajua Yesu alifufua wafu kisha useme huyo si chochote wewe ume, umepungukiwa sana huku si ndiko kuchanganyikiwa huku utasemaji pale jana huyo si chochote kesho useme ndiye lakini vinawezekana vinawezekana maana itategemea umepitishwa wapi ndio mara ukakiri haleluya unaweza kuwa umenyoroshwa ndio ukiri na ndio maana unaona Sauli kabla hajaitwa Paulo alikuwa anawatesa Wakristo na wanafunzi wa Yesu lakini alipokamatwa mzuri alisema Yesu si chochote tena eh hata wanao mudharau kisha ukiri ya kuwa yeye ni bwana amen waliomkataa wanasema Yesu ni bwana na walimkataa lakini mwisho wanakiri kwa hivyo si ajabu tusimchukulie kwa ubaya sana inawezekana waenda ikawa aliposema hii ya kwanza alikamatwa mahali akanyoroshwa akaamuka asubuhi na mapema Muhammad akasema eh ulipowaponesha vipofu na wenye ukoma kwa idhini yangu na ulipowafufua wafu kwa idhini yangu na nilipokukinga na wana wa Israeli ulipowajia na oja zilizo wazi na wakasema waliokufuru miongoni mwao haya si chochilo lote ila ni uchawi mtupu hapo ninamuunga mkono fungua mariko tatu na muunga mkono kabisa na muunga mkono Marko 3 kuanzia 22 Nao waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema Ana Belzebuli na kwa na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo Akawaita akawaambia kwa mifano Awezaje shetani kumtoa shetani 
na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake ufalme huo hauwezi kusimama na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake nyumba hiyo haiwezi kusimama na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake akafitinika hawezi kusimama bali huwa na kikomo amen hapo tunamuunga mkono Muhammad kwamba Yesu alipokuja kwa walio wake wa Yahudi wana wa Israeli akafanya vipofu akaona mbele yao viziu wakasikia mbele yao akafufua wafu njia ya naini mbele yao kisha mwisho walisema mari kwa tatu kuanzia mbili kwa mkuu wa pepo anatoa pepo tunamuunga mkono haleluya stari wa na kumi na mbili. wanafunzi waliposema ewe Isa bin Mariam je Mola wako mlezi anaweza kukuteremshia chakula kutoka mbinguni akasema mcheni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini Aka, wakasema tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue na tujue kwamba umetuambia kweli na tuwe miongoni mwa wanaoshuhudia wewe wanaoshuhudia tabu cha Yohana tunataka kumsupport Muhammad kweli kabisa huyu jamaa alikuwa anaandika notes tu ni notes tu kutoka kwa Biblia maana Biblia ilikuwa kabla yake amen na hii naja kutegemea notes we better go to the original book amen na tupate ukweli wote Yohana somea Yohana sita Yohana sita kuanzia mstari wa na moja Baba zetu walila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale Yesu akawaambia Amin amin nawaambieni Siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni bali baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni kuupa ulimwengu uzima basi wakamwambia Bwana siku zote utupe chakula hiki he umesikia Muhammad amenukuu pale ya kwamba walimwambia Isa tupe chakula tule kishukacho kutoka mbinguni ehe Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima yeye jaye kwangu hata ona njaa kabisa naye aniaminie hata ona kiu kamwe naye aniaminie hata ona kiu kamwe amen amen kila mwanadamu mwenye mwili anahitaji kumwamini Yesu ili aupokee uzima wa milele stari wa na kumi na tatu wakasema tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue na tujue kwamba umetuambia kweli na tuwe miongoni mwa wanaoshuhudia na hapa Yesu naye anasema mstari wa 34 basi wakamwambia Bwana siku zote utupe chakula hiki Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu ataona njaa kabisa naye aniaminie hataona kiu kama amen amen akasema 114 Isa bin Mariam Ewe Mwenyezi Mungu Mola mlezi wetu uteremshie chakula kutoka mbinguni ili kiwe siku kuu kwa ajili ya mwanzo wetu na mwisho wetu na kiwe na ishara itokayo kwako basi turuzuku kwani wewe ndiye mbora wa wanao ruzuku Hai, si amemaliza 
Sayyid Muhammad amemaliza wewe na kuambia wewe iwe ni muislamu wewe uwe si muislamu lakini umemkataa Yesu nataka ni kuambia hakuna uzima kwa mwingine maana Muhammad mwenyewe anakiri wakamwambia tuteremshie hiyo chakula naye Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima mtu akinila mimi ataona njaa kamwe haleluya amen lakini je Muhammad alimwamini Yesu question mark kama hakumwamini pamoja na haya yote aliyoandika hakufufuka yeye yuko makaburini anangoja huyo Yesu amfufue haleluya Tuko pamoja haya mstari wa 115 Mwenyezi Mungu akasema hakika mimi nitakuteremshieni hicho lakini yeyote katika nyinyi atakaye kanya baadaye basi hakika mimi nitampa adhabu nisiyopata kumpa yeyote katika walimwengu na pale Mwenyezi Mungu atakapo sema ewe Isa sikizeni hii ni haya maalumu nzuri sana Muhammad alikutana na watu wa salamu Maria Unawajua watu wa salamu Maria Watu wa salamu alikutana nao kumbe Muhammad Tuko pamoja Watu wa salamu Maria Uliyejane Mama wa Mungu tuombe Muhammad aliwakuta Na ni kweli bana Katolizim ama Katolik ilianza zamani hata Yesu hajazaliwa Ndiyo iliyokuwa Roman Empire Na baada ya Yesu kuondoka wakaibadilisha kuwa dini ndio wakaiita Roman Catholic. Kwa hivyo ni uhakika kabisa watu wa sanamu ile Muhammad aliwaku, aliwaona maana yeye alikuja baada ya Yesu kupaa kiasi cha miaka 530 baadaye. Haya, moja na kumi na sita anasema hivi na pale Mwenyezi Mungu atakaposema Ewe Isa bin Maryam ati wewe uliwaambia watu Nifanyieni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu na Isa atasema subhanaka <laughs> subhanaka wewe umetakasika maana yake ni hivyo hilo neno la kiarabu subhanaka maana yake anamaanisha anasema maana yake wewe umetakasika aini faili mimi kusema ambayo si haki yangu ikiwa nilisema basi bila shaka umekwisha jua wewe unayajua yaliyo ndani ya nafsi yangu lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako hakika wewe ndiwe mjuzi mkubwa wa waelio wa waelio wa fichikana siku 117 siku waambia lolote au wakatoliki na wengine waliofanya kama wao ila ulioniamurisha ni hayo nayo ni muabuduni Mwenyezi Mungu Mola Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao 
na ulipofisha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao na wewe ni shahidi juu ya kila kitu Muhammad anasema Yesu atase, atawaruka watu waliotengeneza sanamu ya Yesu na ya Mariamu mama yake Anasema Isa akasema mimi sikuambia hivyo Sasa waroma ni Catholic nani aliwaambia tengenezeni sanamu ya Mariamu na sanamu ya Isa Yesu mwana wa Mariamu nani aliwaambia mtengeneze na ya Yusufu hata Muhammad anaandika akisema Isa atawaruka ninyi wa Katoliki futi 20 kila mwanadamu mwenye mwili anahitaji kumwamini Yesu ili aupokee uzima wa milele Stari wa na kumi na tatu wakasema tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue na tujue kwamba umetuambia kweli na tuwe miongoni mwa wanao shuhudia na hapa Yesu naye anasema mstari wa 34 basi wakamwambia Bwana siku zote utupe chakula hiki Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu ataona njaa kabisa naye aniaminie ataona kiu kama amen amen akasema 114 Isa bin Maryam ewe Mwenyezi Mungu Mola mlezi wetu teremshie chakula kutoka mbinguni ili kiwe siku kuu kwa ajili ya mwanzo wetu na mwisho wetu na kiwe na ishara itokayo kwako basi turuzuku kwani wewe ndiye mbora wa wanao ruzuku haya si amemaliza si Muhammad amemaliza wewe nakuambia wewe iwe ni muislamu wewe uwe si muislamu lakini umemkataa Yesu. Nataka nikwambie hakuna uzima kwa mwingine. Maana Muhammad mwenyewe anakiri. Wakamwambia tuteremshie hiyo chakula. Naye Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima. Mtu akinila mimi ataona njaa kamwe. Haleluya. Amen. Lakini je, Muhammad alimwamini Yesu? Question mark. Kama hakumwamini pamoja na haya yote aliyoandika, hakufufuka. Yeye yuko makaburini. Anangoja huyo Yesu amfufue. Haleluya. Tuko pamoja. Haya, mstari wa 115. Mwenyezi Mungu akasema Hakika mimi nitakuteremshieni hicho lakini yeyote katika nyinyi atakaye kanya baadaye basi hakika mimi nitampa adhabu nisiyopata kumpa yeyote katika walimwengu na pale Mwenyezi Mungu atakapo sema ewe Isa sikizeni hii ni haya maalumu nzuri sana Muhammad alikutana na watu wa salamu Maria Unawajua watu wa salamu Maria Watu wa salamu alikutana nao kumbe Muhammad Tuko pamoja Watu wa salamu Maria Uliyejane Mama wa Mungu tuombe Muhammad aliwakuta Na ni kweli bana Katolizim ama katoliki ilianza zamani hata Yesu hajazaliwa ndio iliyokuwa Roman Empire na baada ya Yesu kuondoka wakaibadilisha kuwa dini ndio wakaiita Roman Catholic kwa hivyo 
ni uhakika kabisa watu wa sanamu ile Muhammad aliwaku, aliwaona maana yeye alikuja baada ya Yesu kupaa kiasi cha miaka 530 baadaye Haya 116 anasema hivi na pale Mwenyezi Mungu atakaposema Ewe Isa bin Maryam ati wewe uliwaambia watu nifanyieni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu na Isa atasema Subhanaka <laughs> Subhanaka Wewe umetakasika maana yake ni hivyo Hilo neno la Kiarabu Subhanaka maana yake Anamaanisha anasema maana yake wewe umetakasika ainifaili mimi kusema ambayo si haki yangu ikiwa nilisema basi bila shaka umekwisha jua wewe unayajua yaliyo ndani ya nafsi yangu lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yangu hakika wewe ndiwe mjuzi mkubwa wawa yaliyo wa yaliyo fichikana siku 117 siku waambia lolote au wakatuliki na wengine waliofanya kama wao ila ulioniamurisha ni hayo naye mi muabuduni Mwenyezi Mungu Mola Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi na mimi nilikuwa shahidi juu ya nilipokuwa nao na ulipo nifisha ukawa wewe ndiye muangalizi juu yao na wewe ni shahidi juu ya kila kitu Muhammad anasema Yesu atase, atawaruka watu waliotengeneza sanamu ya Yesu na ya Mariamu mama yake Anasema Isa akasema mimi sikuwaambia hivyo sasa wa Roma ni Catholic nani aliwaambia tengenezeni sanamu ya Mariam na sanamu ya Isa Yesu mwana wa Mariam nani aliwaambia mtengeneze na ya Yusufu hata Muhammad anaandika akisema Isa atawaruka ninyi wa Katoliki futi ishirini na yatasema sikuambia lolote ila ulio niamurisha peke yake watu wa sanamu hata Muhammad amewakimbia amewatoroka nao pia waislamu ikiwa Muhammad anakanusha juu ya sanamu nani waislamu aliyewaagiza mtengeneze mwezi na nyota mweke juu ya msikiti ikiwa Muhammad mwenyewe amepinga sanamu iliminati hao wapinge Yesu Muhammad bila shaka na yeye atawaruka futi ishirini Atasema Mola wangu mimi sikuambia watengeneze nyota na mwezi waweke juu ya msikiti ataruka Haleluya Tuko pamoja Kuna sura ali Bakara mstari wa 89 na Nataka kudhibitisha kwamba Muhammad alikuwa na ki, alikuwa na nakuu Biblia na Torati Hii Kur'an hapa katika hii maelezo yake 
imekuote Bible verse ya kumbukumbu kumbu la Torati. Ndio hii nitakusomea. Kumbukumbu kumbu la Torati fungua tunaangalia lakini kwenye juzuu. Hapa hakuna kumbukumbu kumbu la Torati hapa. Mnasikia? Hapa kwa juzuu kuruhani hakuna kumbukumbu kumbu la Hakuna kumbukumbu kumbu la Lakini Muhammad hananukuu kwenye juzuu. Fungua Biblia ndio iko na kumbukumbu kumbu la Torati. Fungua hapa anasema kumbukumbu kumbu la Torati 18 na mstari wa 18 Muhammad huyu kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 18 Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawaambia yote atakayo muamuru. hadi 22 hata Muhammad anasema tusome kumbukumbu kumbu la Torati. Si mimi nimeandika hapa kwenye hii juzuu. Sura Ali Bakara juzuu la kwanza kitabu cha pili haya ya 89 maelezo yake Muhammad ananukuu na kusema soma kumbukumbu kumbu la Torati litasoma wapi? Hapa hakuna kumbukumbu kumbu la Torati hapa. Hapa hakuna. Aliandika hapa tusome wapi? Biblia. Ah, aliandika hapa tusome wapi? Biblia. Haya fungua Biblia. Sasa, ini shoti si unanunua tu Biblia? Eh? Ama jamani namna gani? Ya nini waanza kusoma vitu wanaambiwa fungua to, nini kumbukumbu kumbu la Torati na hawana Biblia? waislamu jemeni ai 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 nunueni biblia sasa hii haya ya 89 mtaisoma vipi ye hapa ameandika tusome kumbukumbu kumbu la torati 18 mstari wa 18 hadi wa 22 nyinyi kwa hii kuruhani yote hii na zile mlizo nazo hazina kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati. Nunueni Biblia kesi iishe. Haleluya. Haya soma kumbukumbu kumbu la Torati. We Muislamu sikia kumbukumbu kumbu la Torati nasema. Kumbukumbu kumbu la Torati mlango wa 18 mstari wa 18. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawaambia yote nitakayo muamuru hata itakuwa mtu atakaye sikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu nitalitaka kwake lakini nabii atakaye nena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine nabii yule atakufa nawe ukisema moyoni mwako tutajuaje neno asilo linena bwana ataponena nabii kwa jina la bwana lisifuate jambo lile kwa kutimia hilo ndilo neno alilo linena bwana kwa kujikinai amenena huyo nabii usimwogope torati inasema na Muhammad ndiye ametuambia tusome hapo na tumesoma amesema nini bwana Mungu akamwambia Musa waambie wana wa Israeli nitawaondokeshea nabii kati ya ndugu zenu haleluya Haleluya. Huyu nabii ni nani? Huyu nabii ni nani? Huyu nabii ni, ni Isaya. Huyu nabii ni Jeremaya. Mfano wako. Mfano wako anaambua mfano wa Musa. Mfano wa Musa 
mwenye kutiwa nguvu na uwezo wa Mungu akawatoa wana wa Israeli katika utumwa wa Wamisri. Amen. Kwa hivyo kama Musa alivyokuwa mwokozi kwa wana wa Israeli kutoka kwa nchi ya Misri, kadhalika huyo nabii atakuwa mfano wa Musa. Naye si wana wa Israeli peke yake. Sasa atakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu itakayookoa ulimwengu mzima iutoe katika utumwa wa farao aitwaye shetani joka la zamani rais kabisa haleluya tuko pamoja ah nataka kumalizia na biblia sasa angalia kitabu hiki cha mwanzo angalia kitabu cha mwanzo Sura ya 16 Mstari wa kwanza basi Sarai mkewe Abramu angalia mahali Uislamu ulitokea Tuko pamoja ni uzao wa Ishmael Tuko pamoja Biblia inatupatia history ya uzao wa Waarabu uliozaliwa na Ishmael Mwanzo sita basi Sarai kewe Abram akamzalia mwana naye alikuwa na mjakazi Misri Mjakazi Misri jina lake Ajiri Haleluya Mjakazi Misri Ukisoma Isaya tisa na mstari wa tatu. Isaya naye anasema Hebu tuprove kama niko sawa. Lakini usiondoke hapo mwanzo. Isaya 19 eh na mstari wa tatu. Isaya naye anasema ndio uelewe roho ya Islam. Roho ya imetoka wapi hii ambayo inapinda Yesu? Mstari wa tatu anasema na roho ya Misri. Na huku unasikia basi sarai mkewe Abraham akamzalia mwana naye alikuwa akumzalia mwana naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Ajiri tuko pamoja tumeanza kuunganisha kule roho ya Islam inatoka Misri Isaya naye anasema tatu na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake Nami nitayabatilisha mashauri yake. Nao watakwenda kwa sanamu na kwa waganda na kwa wapiga ramli na kwa wachawi. Tari waime, nami nitawatoa hao wa Misri na kuwatia katika mikono ya Bwana Mugumu. Bwana Mugumu ni nani? Bwana mgumu ni nani spirit spirit Mungu anazungumzia kuhusu spirit Islam spirit Muslim spirit Mungu anazungumzia kuhusu spirit Stari wanne Nami nitawatoa hao wa Misri na kuatia katika mikono ya Bwana Mugumu. Huyo Bwana imeandikwa kwa small letter. Awitubela. Na mfalme mkali atawatawala. Asema Bwana, Bwana wa majeshi. Na roho ya Islam ikawatawala wa Misri kwa amri ya Bwana. Na ndio maana mnaona roho ya Kiislamu ni ya kufuga majini na ya kufanya uchawi. Maana mstari wa tatu umekiri ya kwamba na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake. Nami nitawabatilisha, nitayabatilisha mashauri yake. Nao watakwenda kwa sanamu 
zao na kwa waganda na kwa wapiga ramli na kwa wachawi nataka kuongea kitu pale isikilize kwa makini it is good to understand where everything comes from amen kuelewa sababu ya mambo mengine kutokea ni nini ndio maana mnaona mtu aitwaye muislamu roho iliyo ndani yake ni ngumu ile roho iliyo ndani yake wanadanganywa waende wajilipue wakitetea dini ati wataenda ahera wanaenda wanajilipua kwa kudanganywa kisha akiamuka mbele anajikuta waiting room ya jahanam amen hii roho ndio maana mnaona waganga wengi wana majina ya Kiislamu hii ni roho iliyoachiliwa juu ya Misri ambapo mama yake Ishmael alitokea akawa mjakazi wa Ibrahim naye Ibrahim akalala naye ili ajipatie kizazi ndipo akamzaa Ishmaili ambaye baadaye anafukuzwa siku ya leo mtu yeyote wa kabila lolote kama yeye si muislamu akipagawa na pepo ya uaguzi pepo ya ramli pepo ya uganda hata kule ukambani na kule taita na kule ukikuyuni na kila mahali na wewe unayenisikiliza utakuwa shahidi wangu hata kama alikuwa anaitwa hata kama alikuwa anaitwa Ruth ndio ile roho ifanye kazi ndani yake ya kufanya uganda I, ikamilike ni lazima asimilishwe aitwe aitwe jina la Adija ama aitwe Saumu Fatuma ndio ile roho itakubali kufanya kazi na yeye na ndio maana ukienda ukambani utakuta waganda wanaoitwa Jumaa na ni mukamba utakuta waganda wanaitwa Fatuma na ni mukamba mzaliwa ukimuuliza ilikuwaaje wewe uitwe Fatuma na wewe ni mukamba atakwambia mimi nilipopagawa na mapepo ya uganda ilibidi nisilimishwe maana yale maroho yale maroho ya uganda yale majini yalikuwa yale majini ya mesilim kwa hivyo yalipo niingie ikabidi nisilimishwe ndio yafanye kazi na mimi ya kupiga ramli na kupiga kufanya uganda ndio maana wanaitwa salimu na jina lake la kuzaliwa anaitwa omondi lakini leo ni salimu ndio afanye uganda waende kazi ni kweli na dadanya nasingizia twendeni hapa ugiriamani hapa haya waangalie wale waganga wako hapo ugiriamani hata kama alikuwa anaitwa kache ni lazima asilimishwe apewe jina saumu ama lengine ndio yale mapepo yaliyo silimu yanaitwa majini yaliyo silimu yafanye kazi ya uganda ndani yake ndio sababu nikakwambia uwezi kabisa kuwa muislamu kama au na majini ndani ya mwili wako na si mfugaji wa majini haiwezekani no way sasa basi watu wa kufuga majini bwana ametupatia uwezo na mamlaka juu ya majini yao na hata juu yao wao wenyewe watafanya kazi ya kurushia watu majini wakipagawa na sisi Yesu 
ametuteua na akatujaza roho mtakatifu wa kukutana na hao walioonewa wakasukumiwa majini nasi tutatimua majini wao wataingiza na sisi tutatoa kwa jina la Yesu watawasilimisha watu wawe wadanga ili wapokee majini ya Ramli na Uganda nasi tutawahubiria kwa jina la Yesu watamwamini Yesu tutafuta majini ya majina ya kusilimu na sasa watamwimbia Yesu na kumtukuza Bwana haleluya kwa hivyo watafanya kazi ya kuingiza uganga ndani ya watu na sisi tumetumwa tufanye kazi ya kutoa uganga ndani ya watu kwa jina la Yesu nani kama Yesu maana tumepewa mamlaka juu ya majini na wenye kuyafuga wataingiza majini watu nasi tutayangaa kwa jina la Yesu na tutapanda ndani yao neno la Mungu na Roho Mtakatifu atawajaza kwa jina la Yesu Haleluya Haleluya Angalia wafanyi kazi wote wanaofanya kazi kwa Waislamu lazima wapewe masharti ya kusilimishwa kwanza ndio masharti usilimishwe kwanza ndio upewe kazi Yohana anasema kisha nikao na mnyama na kila aliye msujudia yule mnyama akawekwa hesabu ya nambari ya jina lake katika mkono wake wa kuume na katika kipaji cha uso wake yule mnyama nambari ya jina lake sita 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 hakuna mtu aliyeweza kuuza wala kununua pasipokuwa na chapa ya nambari ya jina ya yule mnyama katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake haleluya haleluya nao wanakuambia lazima usilimu tukupatie kazi wote wanaofanya kazi kwa waislamu ni mateka wa waislamu wote wanaofanya kazi kwa waindi waabudue sanamu na ngombe na waindi wale wa waislamu wote watu hao ni mateka fuata historia yao ya maisha wanaoishi watafanya kazi miaka yote kwa mwarabu na atakufa maskini wa mwisho atafanya kazi kwa muindi na atakufa maskini wa mwisho maana wamefanywa watumwa wa mashetani ili nyota ambayo maandiko inatuambia baraka yako ambayo Mungu alikuumbia nayo nyota yako inawekwa nguvuni katika uwezo wa majini yao ili nyota yako iwatajirishe na wewe uwe maskini lakini siku ya leo yeye atakaisikia sauti ya Bwana anaitana atawaacha na ataitoroka imani hiyo hata mkimbilia Yesu ili nyota yako iliyochukuliwa mateka na hao waindi waabudue shetani na waindi wa Kiislamu na Waarabu na Waislamu watageuka na nyota zote zilizo mateka kwa majini kwa jina la Yesu tutaamuru ziachelewe zirudi kwa wenyewe na sasa wabarikiwe maisha yao wakalitukuze jina la Bwana ya Yesu mapo Amen Haleluya Maisha ya watu yamefanywa mateka na roho ya Kiislamu Maisha ya watu yamefanywa mateka na majini 
maisha ya watu yamefanywa matepa na watu waabudue sanamu lakini ninatangaza mwaka wa Bwana wa kufunguliwa kwa wote watakao liamini ile jina la Yesu ili waweko huru kutoka kwa vifungo vile amen Sarai mstari wa pili Sarai akamwambia Abraham basi sasa Bwana amenifunga tumbo sizae ni sizae umuingilie mjakazi wangu labda nitapata uzao kwa yeye Abraham akaisikiliza sauti ya Sarai Sarai mkewe Abraham akamtoa ajiri mumisiri mjakazi wake baada ya kukaa Abraham katika inchi ya Kanahani miaka kumi akampa Abraham mumewe awe mkewe basi akamuingilia ajiri naye akapata mimba naye alipoona ya kwamba amepata mimba bibi yake alikuwa duni machoni pake Sarai akamwambia Abraham ubaya ulionipata mimi na uwe juu yako nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako naye alipoona kwamba amepata mimba mimi nimekuwa duni machoni pake bwana na haukumu kati ya mimi na wewe Abraham naye Abraham akamwambia Sarai tazama mjakazi wako yu mkononi mwako mtendee lililo jema machoni pako Sarai akamtesa naye akakimbia kutoka mbele yake malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa chemichemi iliyoko katika njia ya kuendea shuri akamwambia ajiri wewe mjakazi wa Sarai unatoka wapi nawe unakwenda wapi akanena nika nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai malaika wa Bwana akamwambia rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake malaika wa Bwana akamwambia hakika nitauzidisha uzao wako wala auta esabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi ndio maana uzao wa waarabu sasa unatokea kuwa mwingi tuko pamoja sikiliza sasa hapo mstari wa moja malaika wa Bwana akamwambia tazama wewe una mimba utazaa mwana wa kiume nawe utamwita jina lake Ishmaeli maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake naye atakaa mbele yao ndugu zake amen amen Bwana akamwambia huyo Ismaili atakuwa punda mwitu kati ya watu wote na mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake naye atakaa mbele yao ndugu zake wote hii inamaanisha nini hii ni sawa na vita atakuwa anainukia ndugu zake wana wa Israeli na wao nao wanamuinukia na sio yeye tu bali inasemekana atakuwa kama punda mwitu kati ya watu kati ya watu na atakuwa juu ya watu wote pia naye atainuka juu ya watu wote na mkono wa watu wote pia utakuwa juu yake na hiyo ndiyo vita tuko nayo sasa paka muamuzi ni Yesu anaporudi lakini Mungu ni neema akampatia ajiri nafasi ya kizazi chake kupitia mwanzo na moja na mstari wa nane 
akakipatia kizazi kile nafasi kupitia kwa Yesu Kristo ikiwa wataamini na wataokolewa amen Sari wa nane mtoto akakua akaachishwa kunyonya Ibrahimu akafanya <coughs> karamu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya Sara akamwona yule mwana wa ajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhiaka tuko pamoja anafanya nini akamuona Ishmaili anafanya dhiaka mstari wa kumi. kwa hiyo akamwambia Ibrahimu mfukuze mjakazi huyu na mwanawe maana mwana wa mjakazi hataridhi pamoja na mwanangu Isaka akawa anafanya dhiaka juu ya Isaka maana yeye alizaliwa mbele ya Isaka kwa hivyo kalikuwa kakubwa kakawa kanamtia Isaka ngoto mkubwa amuonea nimewafundisha hiyo sasa Sara akaona eh Ishmaeli pale nje wakicheza na mwanzake ana time time anamtia ngoto ngo mkubwa amuonea mudo Sara akasema hai hapana hii ni ishara ya kuwa hao watu hawawezi ridhi nyumba moja haleluya haleluya tuko pamoja na mpaka leo shida ndiyo hiyo hiyo tuko nayo mkubwa amuonea mdogo muislamu achukia mkristo chuki sababu yake ilianzia huku na neno hilo likawa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe Mungu akamwambia Ibrahimu neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako kila akuambialo sara sikiza sauti yake kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa kwa hivyo uzao wa Ibrahimu umeitanishwa na Isaka au kuitanishwa na Ishmaeli Mungu mwenyewe anazungumza na Ibrahimu haleluya amen uzao wako utaitanishwa na Isaka sio Ishmaeli Ishmaeli akaambiwa utakuwa kama punda mwitu Sara wa 13 naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa huyu naye ni uzao wako pia lakini hataitanishwa na wewe amen hataitanishwa na uzao wako tuko pamoja na ndio maana unaona ilipofika mbele mambo ikabadilika badala ya waitwe wana wa Isaka ama wana wa Ibrahimu ikabadilika mbele baada ya Isaka sasa alipozaa sasa jina likabadilika wakaitwa wana wa Israeli pia Yesu hapo <tos> Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa ajiri akimtwika begani pake na kijana akamruhusu naye akaondoka akapotea katika jangwa la Beersheba yale maji yakaisha katika kiriba akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja akaenda akakaa mbali akimkabili naye kadiri ya mtupo wa mshale maana alisema nisimuone kijana akifa Ishmaeli naye akakaa akimkabili akapaza sauti yake akalia huyo ni ajiri kijana Mungu akasikia sauti ya kijana malaika wa Mungu akamwita ajiri kutoka mbinguni akamwambia una nini ajiri usiogope maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko ondoka ukamuinue kijana ukamshike mkono wako mkono mkononi mwako kwa kuwa 
nitamfanya kuwa taifa kubwa Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji akaenda akakijaza kiriba maji akamnyesha kijana Msari wa 19 Mungu akamfungua macho naye akaona kisima cha maji akaenda akakijaza kiriba maji akamnyesha kijana akaishi amen kile kisima sasa alichofunguliwa macho ajiri akakiona akaambiwa mtwae mtoto akaenda akakijaza kiriba maji ili mtoto anywe kile kisima kile kisima ni Yesu Kristo Kwa hivyo ikatokea kibali cha rehema na neema ya Mungu juu ya uzao wa Ismaili ambao ni uzao wa Waarabu ikiwa watafuata ufunuo wa hilo andiko watajua uzima wao uko ndani ya Kristo Yesu hivyo basi watajitosa kisimani wakunywe maji kama Yesu alivyosema katika kitabu cha Yohana na yeye aniaminie mimi hataona kiukamwe bali ataishi milele na milele Ishimaili alikuwa kanakufa kwa kiu Mungu akasikia kilio cha mama yake ajiri akamtuma malaika akamwita ajiri akamwambia ajiri inuka shike mtoto mkono angalia akafunguliwa macho akaona kisima kisima kimetoka wapi kisima ni Jesus Jesus ametokea jangwani karibu na heshima hili amemhurumia nitakufanya taifa kubwa na ukiniamini mimi mimi ndiye chemicheme ya maji ya uzima haleluya neema ya wao kupata kibali cha wokovu ikaingilia pale Haleluya. Haleluya. Lakini wakikataa kufuata hiyo neema Ismaili alikuwa anatupa miguu. Watatupa miguu mpaka mwi. Hakuna uzima. Maana maji waliyoyekewa na Ibrahimu yameishia njia kisima kile ndiye Kristo Yesu. Amen. Amen. Tuko pamoja akamnyesha kijana. Hiyo. Simama kwa miguu yako. Umeelewa mambo mengi. Unastahili kuwa na msimamo uliodhabiti katika imani ya Yesu Kristo. Asiwepo mwanadamu yeyote atakaye kudanganya ya kuwa wewe umepotea njia. Njia utajipoteza mwenyewe lakini njia iko wazi na kila afungiliwae macho kama ajiri na kukiona kisima cha maji ataishi Yesu anawaambia wana wa Israeli usifadhaike mioni mwenu unamwamini Mungu niaminini na mimi pia usiogope vita ukikaa ndani ya Yesu wewe ni zaidi ya mshindi Bwana Yesu anakupenda. Siubiri hii ati kwa sababu nina chuki na watu walio na imani ya Kiislamu, bali ni upendo wa Mungu ambao umeshuka juu yangu kwa ajili yao. Wakiamini kisima cha maji kiko. Kama alivyofunguliwa macho ajili Bwana yuko tayari kufungua aliye tayari macho akione kisima naye asiangamie katika kiu ya safari ya imani Uchawi utaisha na majini pia yataisha lakini Yesu atatawala milele
na milele haijalishi ni mateso ya jinsi gani ambayo shetani amekuwekelea ninakuuliza uwe na imani ndani ya Yesu pekee si kwa mwingine mateso uliyo nayo yatafika mwisho mara moja kwa jina la Yesu tembea huje mbele kwa ajili ya maombi wewe ambaye umejaa mateso ambayo shetani amekuwekelea kwa njia nyingi kwa majini na kwa njia zote tumepewa uwezo na mamlaka kwa jina la Yesu watu wafunguliwe uje mbele sasa ili tumwambie bwana imekupasa usaidie waliogizana hawa watu tusipowahubiria ni nani atakaye wahubiria hawa watu wasipoambiwa wamepotea na waonyeshwe njia ndio hii ni nani atakaye waokoa nafanya hii ili damu yao nisidaiwe kwa watu wa sasa ana msaada unapatikana kwa jina la Yesu
bwana mimi siwezi mimi siwezi bwana mimi siwezi mimi siwezi bwana mimi siwezi mimi siwezi bwana mimi siwezi wewe waweza bwana You are watching Times TV. Times TV, the final trumpet.